Paljud meist nautisid eelmisel nädalal Ukrainast meieni toodud Eurovisiooni glamuuri. Kuid paljud küsisid ka, kas pidu katkuajal on siiski kohane. Miks ei oleks võinud Ukraina öelda eelmisel aastal peale võitu, et ei, me ei korralda Eurovisiooni, sest meie koduriigis käib sõda? Lahing tegevus ei peatunud ka eelmisel nädalal ning ametliku relvarahu peale on vilistatud juba kaks aastat. Milline on olukord tegelikult Euroglamuuri eesriide taga? Seda uuris lähemalt Hannes Sarv. Davai, davai, paiakali, paiakali, ei Iga päev on tulevahetus, peagu iga päev keegi langeb. Uh, yesterday uh, our city was attacked. Four people in civilians was killed. No, täitsa yeah. lõpsa, sulle tohaks, et tüüp, kellele on nagu bomm, on uh, jala sees, no? Normalization of war, it's the worst what could have happened with us. Laupäeva õhtu. Ukraina on tähelepanu keskpunktis. Televaatajate meeli köidab ilus ning suure jooneline Eurovisiooni finaalkontsert, mille otse üle kandele elavad kaasa kümned ja kümned miljonid inimesed üle maailma. Lauluvõistlust vaatavad ka Oksana Pusikova ja Julia Kravtsjuk, kes mõlemad kolinud koos peredega Eestisse viimase kahe aasta jooksul. Üks Harkivist, teine Kiievist. Eurovisiooniga sarnas suurt tähelepanu pole konflikti Ida-Ukrainas paraku aga ammu saanud. See aga ei tähenda, et sõjategevus oleks kuidagi maha jahtunud. Nagu ütleb meile ka Ukraina parlamendi liige, Mustafa Najem. A little bit absurdic, you know. At the same time in the downtown, in the center of the Kiev, you can see the celebration. This is a diversity of Europe and this song context. But also you can see calendar in, in which we are showing how many people injured and killed day by day. On eelmise nädala reede pärast lõuna ja toksime interneti brauseris saadressi, millel tavaneb Ukraina konflikti kajastav detailne kaart. See uueneb igapäevaselt. Iga kaardile tõstetud märk tähistab siin mingit sõjaga seotud sündmust. Siin on näiteks kirjas, et neli tundi tagasi pandud üles teada, et... 53 rünnakut on Ukraina positsioonide pihta tehtud eilse päeva jooksul, milles siis on hukkunud kaks sõdurit ja kuus on saanud vigastada. Sõja tegevuse kohta kuvab kaardi rakendusteateid eranditult iga päev. Siin lihtsalt üks näide üheksa päeva varasemast. 63 rünnakut Ukraina positsioonide pihta tehtud, üks sõdur on surma saanud. Pihta ei saa ka ainult sõdurid, vaid igapäevase rünnaku all on ka näiteks tavalised elumajad. Põhjapool Luhanski juures on üks maja põlema läinud pommitamise tulemusel. See tähendab, et tule all on pidevalt ka täiesti tavalised elanikud. Rinded zoonis elavad ka inimesed, et, et muidugi enamus on ära läinud, aga mõnedel pole kuugi minna. Nad elavad kuulide all tegelikult. Neil on kõik, noh, katused on läbi tulistatud, noh, aiad on kõik, noh, augulised, et see on... See on tegelikult õudne, et no, kas vea või vea. No, täna on niimoodi oma on teistmoodi. Ja. Eesti ukrainlane Bogdan Ljutjuk teab Ukraina rinde äärselt olukorda hästi. Tema juhitav Ukraina kultuurikeskus Tallinnas on üks neid ühendusi, mis kogub annetusi ja saadab Ukrainasse humanitaar abi. Kokku on nad teele pannud 16 rekadeid kaupa. Bogdan istub arvuti taha ja näitab ette mõned piirkonnad, kuhu kogutud annetused liiguvad. Kõige rohkem... Toetame siis no, seda rinde joone äärselt, äärses piirkonnas Luganska ja Dnipropetrovska oblastid Avdijevka on viimased kohad. No, siin on, no, Avdijevka on täitsa rinde piiski, see on see Donetskia lennujaama kõrval. No, see on sellised väga horlivka, on, horlikast on, on mõned pagulased, mida me nüüd iiluti toetasime. Nende piirkondade infrastruktuur on, on väga puudulik, kui me räägime. Kogu Ukrainast on praegu väga keeruline majanduslik olukord. Siis seal on eriti, no, seal ei ole, ei ole meditsiiniaabi, seal ei ole pood ega midagi. Ja, ja selles kontekstis on, on humanitaarabi väga suur asi nende jaoks. Et me ei mõtleme, et mis see väike pakike, aga see pakike võibolla toidu abi, 
sellega elab ta mitu kuud seal ära. Ukraina kultuurikeskuse esindaja käib ise alati kaasas humanitaaravi kohale toimetamas. Rekaga toimetatakse abi rindest kaugemale lattu. Noh, see on meie reka. Maha laadimas. Noh, ja siis edasi läheb ka abikutega. Ise käiakse ka täitsa rinde lähedal abi üleandmas. Ja kui, no, kui me liigume ka, siis meil on tegelikult konvoi kaasas. Meil on kahe ja kolme sõidukiga liigume, et kui üks saab pihta, siis on teine ja, ja relastatud konvoi on. Et see ei ole üldse selline, no, ma ei tea, näeri vana pakki vedus. Bogdan näitab pilte viimasest korrast, kui tema isa, Ukraina kultuurikeskus asutaja Anatoli Lütjük, käis koha peal. Olukord on keeluline ja no, pant vange ja vajetakse nelas ja me, me oleme neile atraktiivsed, peab, peab kaitsma. Ikkagi. Ja sellepärast me rohkem kolmekesi kunagi käi, et minu vend Nestor, me käisime koos Anatoliga isaga, aga, aga no, kuna see ikkagi päris selline ohtlik, siis me otsustasime, et me ük, üks läheb ja ja teised on. See ongi rinded soon ja meie Ukraina positsioon, ütleme, no, selline, nii, et nii see näeb välja. Et, aga no, seal kõrval elavad inimesed ja, ja peab abi viima. Et. Anatoli on näinud ka miini ja no, Jumal päästis seda tegelikult. Tuli autost välja ja auto, no, lihtsalt oli kusagil Ukraina teetooriumil, küla, küla tee, aga siis seal, seal oligi see selline, no, Nimad nimetad Citrus, selline nagu limonka, oli kusagil puu külge teebiga kinni pandud, nii et ta oleks kõik õkku lennanud. Nii et see on nagu tõsine asi. Siin näitab Bogdan meile aga paar fotot sellest, millega sõja eest põgenevad pered peavad toime tulema ja kuidas elama. Nemad on pagulased Danetski regioonis. No selline hästi vana kena paar. Neil ei ole mitte midagi, nagu pildi peal siin näete, neil on üks foodi ja kõik. See on üks vana kooli hoone, kus on lihtsalt, nagu te näete, linadega eraldatud ruumid. Et, et see on üks suur ruum, kus elab seal viis peret ja, ja no, selline üsna keeluline olukord, et elad, et siis taga, te, teki taga elab su naaber. Et... Eriti kiitsas on Ukrainas meditsiini varustusega. Näiteks võiks tuua seda, kui sa lähed Ukrainas röönkenid tegema, siis sa pead selle röönkeni pabariendu ostma või kile. No. See on see tase, et sa pead ise lähed ostad, tuled sellega, siis sulle arst teeb. No. Ja siis on no, ülend on umbes samamoodi. Eesti ukrainlastel on hea kontakt üsna rinde joone lähedal asuva Volno Vaha haigla kirurgi Andrei Hatsjönoviga, keda on koostöös Eesti välisministeriumiga toetatud meditsiinivahendite ostul. Siis veel mõnda aega ta tegi operatsioon ehitus trelli kasutades näiteks. No. Ja no, mille peale siis ta, ta palus abi ja siis me, me ostsime talle siis seal meditsiinilise trelli. Siin on vaid üks näide, kui rünnaku alla sattusid elumajad. Kirurgi töölauali jõudis noormes, kelle jalas tuli sõna otseses mõttes mürsk välja võtta. Koos delmineerijaga tegi oppi ja sai selle välja ja, ja, ja sai jala ka nagu terveks. Ja, ja, ja tema teeb sellist tööd, no, et palju tõttes... No, see on üsna, üsna värske. See on üsna värske, no, kolmas april. No. Kõdus kohalike tunnetus selles osas on, et kas jama ükskord läbi ka saab? No, et kõik loodavad, aga keegi eriti ei usu, et kui me räägime, kui me räägime nendega, siis nad, no, eks nad süüdistavad oma valistust osalt rääkides seda, et Poroshenko lubas kahe nädalaga selle ära lõpetada ja kõik olid siis nende sõbrad veel elusad. No, täna on nad langinud ja, ja no, seda kestab edasi. Praegu on olukord rindel selline, et vastamisi seisavad umbes 80 000 Ukraina sõdurit ühel pool rinnet ja teisel pool on kuni 40 000 separatistide võitlejad. Separatistidele lisanduv erinevatel andmetel ka kuni 7000 Venemalt pärit instruktorit. Tegelikult peaks piirkonnas kehtima aga vahe rahu. Nii nimetatud Minski lepete sõlmimisest, mis pidanuks relvad vaikima panema, on möödas juba üle kahe aasta. Ukraina parlamendi liikme Mustafa Najemi sõnul pole neist lepingutest midagi kasu olnud. We don't have ceasefire even three days. Kohtume Mustafaga Tallinnas, kus ta osaleb Lennart Meri konverentsil. Mustafa on pärit Afganistanist, kuid tema perega olis Ukrainasse juba 91. aastal. Ta on endine ajakirjanik ja on oma töö eest pälvinud ka rahvusvahelise tunnustuse. Lisaks sellele hüütakse teda ka revolutsiooni isaks. 
Just tema Facebooki postitus 21. novembril 2013. aastal kutsus üles välja tulema ja protesteerima selle vastu, et toonane president Viktor Janukovic otsustas järsult kurssi muuta ja mitte alustada asotseerumis lävirääkimisi Euroopa Liiduga. Inimesed tulikid tänavatele ja sealt algasid kuude kaupa kestnud protestid, mida tunneme Euromaidaani nimel. Kohtume Ukraina raada liikme Mustafa Najemiga Tallinnas Lennart Meri konverentsil ja räägime sõja olukorrast Ida-Ukrainas. Mustafa, endine ajakirjanik ja omaaegne Maidaani protestide üks eestvedajatest, toob välja, et ei maksa endale luua mingid illusioon. Ida-Ukraina separatistide tegevust koordineerib Venema ja tema esindajad on koha peal. Those people who are running this conflict and those people who instructure and those who are um, officers and managers on that territory, they are Russians mostly because they have experience actually because they understand that people who work in mines, they doesn't have uh, experience how to fight in full-scale war. Kõige otsasem näide Venema abis separatistidele on reel vastus. We have our data, how many weapons were on that territory before war. And we see what they have now. This is, you know, uh, this is a different situation. And we understand that they didn't buy it, as told Mr. Putin, in a um, uh, shop, yes, in a supermarket. Mm, and this territory has borders only with the one country, Russia. So, or we th should think that someone from Mars, maybe, supplied them with these guns and tanks and artillery. Or we should recognize and accept that Russia directly financed them. Kui Kiev is ju tehti Maidanil konfiskeeritud või seal sõjas kätte saadud tehnika näitus, seal oli tank niimoodi nagu noh, pikalt laialt, et sellist tehnikud Ukrainast ei ole, et noh, kas sellest on vähe taru saada või noh, ma ei tea, mis noh, Rääkimata passidest ja ma ei tea, kõik pantvangidest ja kõik, kõik, kõik seal, nagu, see on terve, terve armee seal. Oleme Tallinnas nõmmel külas Oksana Puusikoval. Oksana tuli koos abikaasa ja kahe pojaga Eestisse poolteist aastat tagasi Harkivist. Abikaasa töötab IT-alal ja talle pakuti siin tööd. Noorem laps käib lasta ja vanem koolis. Oksana ise on jurist ja praegu Eestis keele oskuse puudumise tõttu ei tööta. Isučiajam estonski jõzik. Patihuinku integriirujamse vaša obšistva. Harkiv ei ole päris rinde joone lähedal ja sõjategevust seal pole olnud. Kui sõja kohal olu oli tunda ka seal igapäev. У нас в нашем городе появились беженцы, люди, которые бежали от военных действий. И была создана, например, организация благотворительная, как станция Харьков. Почему станция Харьков? Потому что на ЖД вокзале Харьков встречали людей, расселяли, помогали материально, оказывали моральную поддержку, то есть проводилась колоссальная работа. И город, вот он в едином порыве, он помогал этим людям, они при, мы привозили вещи, продукты, то есть, ну, как могли, помогали. Оксана Дуниста бед Харрию до своя гайза. Ему невозможно привыкнуть, в частности, в Харькове постоянно летают вертолеты и привозят раненых молодых парней, поэтому к этому привыкнуть невозможно, это страшно. Оксана Сыбрана и Улья Кравчук келап тютрия мехега истис юба как састат. We discussed that, yeah, it would be nice to try living in some other country to see the culture, blah, blah, blah. But as soon as the situation in Ukraine got worse, this feeling got stronger. And as soon as I got a job offer, we moved to Estonia because of the tension in the country. Kui Ulja töötab Eestis IT-alal, kus juures ta tunnistab, et tema teenistus siin on tegelikult väiksemgi kui oli Ukrainas. Samuti selgitab ta meile, et ehkki konflikti piirkond on lokaalne, on sõjast haaratud kogu riik. Kõik teavad kedagi, kes oma lähedase kaotanud. Brother of my colleague was killed. I know that some 
like neighbors, they uh, someone like was killed or injured. So. Nii juule kui oks sanad unistavad, et mõtlevad koju tagasi pöördumisele. Kuid seni on nad siin ja ühed tuhandetest Ukraina emigrantidest. Aine üksi siia Eestisse sai mulu tähtajalise elamisloaligi 1800 ukrainlast. Kiievi Mahilaka teeme professor ja poliitilise süsteeme uurib filosof Mihail Minakov räägib meile Skype'i vahendusel, et Ukrainast lahkude saavad edukamad. Usually young, uh, young professionals who live, they are competitive. Lahkutakse, kuna olukord Ukrainas on halb, nii majanduslikult kui poliitiliselt. Sisemajanduse kogu toodang on alates Maidaanis kukkunud umbes 16%. Hinnad on tõusnud ning maad on võtnud vari majandus. Poliitiline eliit samas on korrumpeerunud. We are living in very difficult situation when we should fight on two fronts. One front is Russia, the other is inside front of corruption, reforms, Soviet style of governance and old traditions of making policy. Mustafa sõnul tähendab kahel rindel võitlemine ühiskonna jaoks ühel poolt seda, et kõik on valmis oma panu saanud, et riiki kaitsta. We was not able to fulfill agenda of Maidan. Why? Because immediately after Maidan started war, all human resources and uh, social mobilization mostly was converted into war. Because people have to protect their country. My brother, for example, he was on the front line during one year. All countries volunteering for war. Teiselt aga tähendab see seda, et sõja seisukorras riik on kiirelt kaugenenud Euromaidaani protestijate loodetud reformidest ja väärtustest ning tüüriv autoritaarsuse suunas. Ja seda kõik eesotsas president Petro Poroshenkoga. Mustafa valiti parlamenti president Poroshenko blokki esindajana, kuid tänaseks on ta sellest eemaldunud. This is not only me. I think many people now will move away from Poroshenko block. Uh, unfortunately, after Maidan, he didn't meet his partner his own people but oligarchs and that's the biggest problem because in our country oligarchs own media oligarchs own biggest assets my supporter unfortunately uh, trying to play with them he's the same elite he's from the same system so Poroshenko now uh, as the head of the, of the big group now controls presidential post prime minister post and majority of ministries in the cabinet and through his proxies he controls parliament and this is very uh, good environment for all the types of corruption so you just wait sellest ka poroshenko lendale kuuluvad ettevõtted you can look at his uh, personal uh, companies and corporations they are booming in ukraine our economy is shrinking and suddenly one economic or financial political group is growing Kuid inimest elu järg läheb selle kõrval kefemaks. Üks näide on kommunaalteenuste reform möödunud aastal. Seni oli valitsus jõuga kommunaalteenuste hindu madalal hoidnud, kuid nüüd sellest loobuti. The government was heavily subsidizing the communal prices. And since last September these subsidies were dropping down almost to zero. And of course then the prices for gas, for heating were growing tremendously. I have a small apartment at Kiev and I had to pay uh, more than my uh, professor's salary in my university. So I then I made my research in my house. In my house in Kiev there are 26 apartments and I went around the neighbors and made my own poll and uh, identified that over 90% of my neighbors have debts now before they Keskmine palk Ukrainas on umbes 230 eurot ja näiteks kahe toalise korteri kommunaalkulu jääb umbes sarnasesse suurusjärgu. Neid samu energia hindu kujundavad monopoolses seisus ettevõtted. Üks neist on endine Janukovitsi toetaja, Ukraina rikka emaks meheks peetav Rinat Ahmetov, kes praegu teeb koostööd Poroshenkov. Mr. Ahmetov, who had energy monopoly during President of Yanukovych, still has it. Why? They are saying us that they are buying coal by international market prices, but in real life they are buying coal from separatists by half price and selling to people heat by high prices. Samas korruptsiooni vastane võitlus riigis siiski mõne võrra toimib ja seda tänu korruptsiooni vastase võitluse büroole, mille sõltumatust aitavad hoida muu hulgas ka Lääne riikide saadkonnad. Näiteks vahistati nende eest vedamisel märtsis Poroshenko ja sõber maksuameti juht Roman Nazirov, keda samuti süüdistatakse korruptsioonis. They showed that 
anti-corruption agency, and law enforcement agency can be independent. Uh, for our countries, it's, you know, it's tremendous. Kui arengud tervikuna pole riigis siiski kuigi meeldivad, lisaks mul on võimalik märgata ka ajakirjanduslikud sensuuri, kui oligarhidele või ka näiteks Poroshenkole endale kuuluvad meediakanalid otsustavad, keda kajastada ja keda mitte. We see this perversion of reality somehow, and we see the attempts of administration to control it. We see that administration sometime they're banning guests on TV channels. Uh, for example, I was not invited into the biggest TV channels for the last two years. Seega sõja olukord nii sisemisel rindel kui välimisel on Ukraina praegune reaalsus. Ukrainian society got used to it, political, uh, political system adjusted, and it's now becoming part of normal life. Normalization of war, it's the worst what could have happened with us. And it promotes these non-democratic practices and political forces. Ja viimaks siiski ka küsimus, kas sellises olukorras, kus riik on, oli üldse sobilik Eurovisiooni korraldada? Kõik ukrainased, kellel küsime, ütlevad, et ikka. Well, you are too rational. <laughs> I think that we are more emotional people and we need this uh, Eurosong contest for several reasons. First of all, to, to let people enjoy a little bit life. Ukraina investeeris sellesse hea olga raha, tees sisuliselt riigile kampaanjat. И я согласна с вами, что эти деньги, возможно, бы пригодились в зоне АТО. Вот. Но, с другой стороны, люди, которые приезжают сейчас, находятся в Киеве, знакомятся с нашей культурой, видят своими глазами, что мы добродушный народ, гостеприимный, который готов показать, рассказать, делиться всем, что у нас есть.